Hiki ni kliniki ya afya mapenzi tokea jijini Mwanza na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mara inayosema mke mfupi mume mrefu wanaendana mke mfupi mwanaume mrefu wanaendana kwa ni ukweli kabisa kwamba wanawake wengi wangependa waolewe na wanaume warefu ni jambo ambalo linapendeza tunapiga picha za harusi inaonekana kwamba fiti na nani lakini kwa nini kwamba kuna mawazo mbalimbali ambayo wanaume na wanawake wanayo katika tafiti ya mada hii nimekuletea story mbalimbali kidogo ambayo zitakusaidia kuelewa kwa nini nimeleta mada hii ni kwamba ili uweze kuendelea kumpendelea mwanamke uliye naye lazima uwe una hisia fulani ambazo zinakuvuta kwa huyu mtu kwa kiwango kikubwa kutokana na wepo na wanawake wengi warefu kuliko mkeo wana mapaja marefu kuliko ya mkeo kuliko wana mapaja manene kuliko ya mkeo vitu kama hivyo ile hali ya kuinganisha ipo na haikupeki ni hali ya kawaida kabisa hiyo basi unahitaji kitu tofauti ili uweze kuendelea kumpenda kumtamani na kumthamini mwanamke mfupi uliye naye ni kweli wanawake wanapenda wanaume warefu na wanaume wengine hawapendi wanawake wafupi lakini ukweli ni kwamba ni jinsi gani ya kuendesha penzi pale ambapo unajikuta umevutwa na mtu umeanzisha mahusiano naye lakini baadaye unajikuta kwamba ah lakini hapa nimekosea au vipi imekuwaje hali kama hiyo inatokea kuna watu wanabadilika kutokana na mambo ambayo wanakutana nayo sawa mambo ambayo yanabadilisha mtu ni mambo anakutana kwa hiyo akishaanza kukilinganisha kwa sababu moja au nyingine inalekwa hatari sana kwa huyu mtu na maana wana wake wengine hawapendi unene wanajua unene hauna mvuto je yeah. ufupi una una mvuto na kama huna mvuto ufanyeje au mfanyeje sasa uh, ni kwamba pale ambapo umeamua kumpenda mwanamke au mwanaume bila kujali urefu wake au ufupi wake lazima ujenge katika akili yako vitu ambavyo vitakusaidia kuendelea kumtamani huyu mtu kuendelea kumpenda huyu mtu sasa usipojengea akili ambayo ina uwezo kuendelea kumuona huyu mtu umemweka kwenye focus sawa unajua kama vile kamera sawa kamera ina jicho sawa lile jicho linamwangalia huyu mtu kama huyu ndio mtu wa kipekee kwa hiyo una mwanamke mfupi una mwanaume mfupi haijamishi lakini jinsi gani unamwangalia huyu na kuendelea kumpa thamani ile kama mlivyoanza nayo hiyo ndio jambo la msingi ambalo mtana nikwambia sasa katika fiti ya mada hii sawa mkutano kaka mmoja akasema kwa anasema kwamba ilipokuwa natembea na girlfriend wangu ambao ni mfupi watu walikuwa natuangalia wanaangalia ile tofauti ilipo ya kimo kati yangu na yeye najua wanasema vibaya lakini nampenda huyu mwanamke hiyo ni statement nzuri sana sawa lakini cha msingi ni kwamba kama vile ninavyomwambia watu wengine wewe una miaka 50 nataka kuwa binti wa miaka 25 sawa huyu mwanamke anajiona tofauti ya umri lakini jinsi gani kwenye akili yake ataifuta hiyo tofauti akaangalia mapenzi akafocus kwenye mapenzi unayompa ile ndio jambo la msingi focus ukifocus kaanza kufocus watu wanasema nini unashikupoteza mwelekeo kwa sababu unasikiliza maneno ya unapoteza mwelekeo sasa hilo ni jambo la msingi kuangalia sana lakini pale ambapo mnaweza ku pendana na kuonyesha mnajaliana nitakuisha uh, vitu ambavyo watu wengine wamevizungumza hapa katika tafiti ya mada hii lakini cha msingi kwa kaka mmoja akasema kwamba nampenda girlfriend wangu lakini napata shida kidogo tu pale ambapo nataka tupige picha ya selfie yani mna, mna picha yenu mna, mna simu yenu sawa okay mna simu yenu mna simu yenu hii pa sawa nataka mjipige sawa nataka mjipige sawa sasa ah, ah, sasa pale sasa kwa hiyo ni mfupi lazima mwanaume iname sawa so, akasema kwamba shida inatokea tu pale tutapata kupiga selfie kujipiga picha sisi wenyewe mimi nimekaa kama unaona picha yangu pale nyuma na mke wangu nimekaa pale sawa so, tukiamua kujipiga picha pale ina kidogo ina shida kidogo kama mtu ni mfupi kwa hiyo nikosa mkae kwenye gogo au nini ene hilo ni, ni, ni moja lakini mama baba mmoja ambaye ningependa kumpendekeza awe ni mfano wa wanaume wote anasema hivi sawa so, uh, my wife is 5 feet inches i am 6.4 feet sorry my wife is 5 feet i am 6.4 feet she jumps into my arms wraps her legs around my waist and uh, and we are face to face with my wife it just falls so, 
Nataka kukubatia mke wangu, sawa? Atanirukia. Yaani kwa sababu ni mke wangu ni mfupi, atanirukia. Miguu yake anizungusha kwenye kiuno changu. Na mkumbata kutuko uso kwa uso. Kwa hiyo nitamlamba lamba nitamla denda. Lakini yuko nyunyu nimembeba, nimempakatia. Kwa sababu ni mfupi. Mwingine akasemaje? Pale ambapo nataka kunibusu au kunikumbatia, basi jitahidi. Sawa? Simamia vidole vyako vya miguu. Please inue. Wengine of course wanavaa viatu vifupi, sawa? wanavaa viatu viatu virefu ili waofiti ufupi wao. Kwa hiyo lazima mtumie mbinu fulani za kumsaidia. Kwa sababu mara nyingine anaweza asikwambie kwamba anajisikia vibaya kuinama kwa kudusu au kukumbatia vitu kama hivyo. Anaweza sikwambia lakini cha msingi ni gani? Lakini kuna kitu kimoja ambacho nataka nimalizie kwacho ambacho nimekifanya kaza sawa. Sawa, of course. Labda kuna point moja moja ameandika hapa sipendi kuacha sasa hivi. Huyu ni mwanaume anasema I don't mind picking up my girlfriend. But you don't need to ask for it. Just stand on the tip of your toes, wrap your arms around my 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 my, my neck. You know, you're going to be so much. Asema, asema, we, usubiri ni usi usi anza kunia, usi subiri mi ni kuambiye. Yonge se mwenye we, simami ya vidole, awa viato virefu, ena ni saidi ya mi. Cause, stage mi kumbato kuambiye kila kitu. Lakini. Katika kendo la toa, kendo la toa ni shida zaidi. Katika tafiti ya mada hii, kaka moja kasema je, sex can be weighed. You have got to really position yourself the right way. Sasa hii na yandalia video clip maalum. Jinsi gani ya kufanya mapenzi na mwanamke mfupi. So, hii ni video clip ambayo kwa zinta kuzia. Utaona mwanamke mfupi na mwanaume mrefu wana kufanya mapenzi. Ni video clip ambayo na yanda na itakuwa tayari ndani ya siku hii moja ndani ya siku hii moja najua kesho nitakuwa busy kidogo lakini nakuahidi hesabia siku moja leo ni tarehe 22 mwezi wa 9 na kumi na tisa kwa kama angalia video hii 2024 na ndio kwamba imeshapita kwa hiyo iko video clip hiyo nitakutumia kwa njia ya jimia kwa gharama ya shilingi kumi tu na nitakutumia nitakuwa na video vingine za ziada sawa za jinsi gani ya kunogesha penzi katika tendo la ndoa hii ni kliniki ya afya mpenzi kutakuwasiliana na mimi namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754999 ndio 0754999 ndio hapo chini mtazamaji ili uweze kujifunza mambo mengi sana usikae kimya jisajili kama unaangalia video hii mara ya kwanza jisajili uweze kama mwanachama wa video hii na, na video zaidi ya 500 kwenye channel hii ziangalie na jifunze mambo mengi chukua jina ambalo linabeba channel hii po mwaipopo liandike kwenye search box pale bofia utaweza kujifunza mambo mengi matamu na Mungu akubariki